Alam ko kung sino ang gumawa sa akin ito at kilala nating lahat, si Raymond De Villa. Ang totoo niyan, nakita rin siya ng kasama ko. Nagkabari lang pa nga sila eh. Gusto lang din namin i-verify sa inyo. Kung sino man yung pinakulong natin, hindi si Raymond John. Paano niya nalabang hindi ako si Raymond? Ang gulo na naman si Raymond sa labas habang nandito ka. Maski nga si Alan magpantay, sinasabing hindi ka ang Raymond na yun. Bakit niya siya dinala dito? Ma'am, hindi po si Raymond to. Si Samuel po ito. Gusto lang po kayo makausap. Sinabi ko sa akin ng mga polis na kayo daw ho nagpatunay na hindi ako si Raymond. Pasensya na rin kasi kung ano-anong mga sasakit na salita yung sinabi ko sa'yo. Ang importante ho, eh, kasama na ho kami ng anak ko. <sighs> Salamat ho sa lahat. Sorry kasi hindi ako naniwala sa iyo nung sinabi mo sa akin na hindi naman talaga si Sir Raymond yun. Naiintindihan ko. Pero sana, Christian, naniwala ka rin talaga na siya ng Penanay Black Lady. Eh, hindi ko alam yung mga pinagagawa ko nun. Alam mo, apakarating mo talaga! Parang kang lamang! Halika na ako, nakatapo ka na agad, ha? Bago kang manumbat, alamin mo muna yung totoo. Hindi si Jagan pinunta ko dito, Cheska. Nandito ako dahil na ospital yung tatay ko. Sa... Sino ka? Si Cheska? Cheska! Anong Crisan? Miss mo na ba ako agad? Anong ginagawa mo sa kwarto ng tatay ko? Kung may away tayong dalawa, Cheska, sana sa ating dalawa na lang yun. Paano ako pakilam sa'yo o sa pamilya mo? Okay, pwede ba, Crisan? Bahala na kayo sa buhay niyo! Magsama-sama kayo! Kung nandito talaga si Black Lady, anong gusto niya, Diego? Kailangan natin siya mapigilan bago pa siya makagawa ng masama ulit. Pero ang tanong dyan, nasan si Black Lady? Hindi kaya kay Cheska? Kanina nung tinignan ako ni Tatay, parang iba yung tingin niya sa akin. Parang nakikita niya talaga kung sino ako. Hindi kaya? Nabuksan yung third eye niya dahil sa mute experience niya? Huwag kang lalapit sa kanya, baka mabuking ka. Ang oh, nasa bakit, hindi ka naman talaga makakalapit dahil lagi nga nandun si Crisan. <laughs> Ma'am, nandito na po ang mga bisita niyo. Bakit yung bakit natanong tukot siya kay Black Lady? Dahil ginamit niya yung katawan ni Diego para magkasira kami. At alam kong ikaw ang malapit sa kanya, Cheska. Alam kong kasama mo pa siya, nasaan siya? Palmo, napakatalino! Ikaw nga humabol ka rin minsan, aral-aral din at napakaraming oras! Hindi ka nakakatawa, Black Lady! Oh, ano sino nagsabi sa yung patawa yon? Hindi! Talagang mas matalino yung kambal mo kaysa sa'yo. Hindi pa rin siya matalino. Dahil ikaw lang naman ang nabuko niya! Wala siyang kaalam-alam na ako talaga to. At hindi si Cheska! Sige na. Ikaw na ang lamang! Kaya yung plano ng kakambal mo? Ano na't alam niya na nandito pa ako? Beste talaga yung kakambal mo! Beste! Ibig sabihin, sumapi nga talaga sa'yo si Black Lady? Meaning, siya talaga yung nakahalika ni Jessica? Yung... Diego, kailangan natin siyang mapaalis. Pakiramdam ko hindi siya titigil agad, hindi niya tayo nasisira. Baka nga ikaw pa rin ang favorite target niya, friend. Ito naman kasing si Jessica eh. Magpapagamit pa rin, hindi na natuto. Kahit ilang beses lang target ni Black Lady, wala siya magagawa sa'yo kasi nandito ako. Nandito kami ni Nori para protektahan ka. Sus! Di namay pa ako. Ang gusto mo lang naman sabihin, hindi hindi mo pababayaan si Frenny. O basta, Diego, ha? Hindi mo talaga nilalandi si Cheska, ha? 
iPad yun, huwag ganun. Saka nangako ka na kay Christian na siya lang talaga eh. Oo naman. Buti naman, now back to the problem. Ano nga ba natin papalaya si Black Lady? Pwede ba tayong humingi ng tulong kay Sir Sander ulit? O oh, sir, dahan-dahan lang po. Kayang-kaya niyo pala. Basta huwag niyo pong kakalimutan mag-exercise kahit pa konti-konti lang. Oh, maraming salamat, ha. Actually, gusto ko na rin talaga gumaling. Ayaw ko kasing mag-alala yung mag-ina ko, eh. Gusto ko ako nag-aalaga sa kanila. Kaya pala hindi niyo nag-inising sa inyo, sir? Oo, oh, alam mo, kagabi, eh. Uh, napuyat yun. Saka kabantay sa akin. Kaya hayaan na lang natin makatulog muna siya ngayon. Sweet dyan naman po, sir. <laughs> Tara po, tumpo na ka. Pinsan yata ni Catwoman to si Alan eh. Huh? Bakit hindi na mamatay, ha? Ilang ba buhay niyan? Eh, boss, anong plano mo ngayon? Tatapusin na natin yung hayop na yan. Eh, eh, boss, eh, may kasama eh. Gusto mo sumama ka pa rin para tatlo kayo? Sabay-sabay na, titirahin na natin lahat yan. Tatapating ko na kayo. Hindi ko kaya labanan si Black Lady. Masyado siyang malakas. Pag sinusubukan natin, ginugulo niya tayo. Pero paano yun, Sir Sander? Mukhang nagbalik na naman siya. At sigurado akong may masama na naman siyang bala kay Crisan. Sir Sander, sinaniban pa ho niya si Diego. Baka mas malala pa din yung magagawa niya kung hindi natin siya mapipigilan. May naisip ako na pwedeng makatulong sa inyo. Sino? Yung lola ko. Sa kanya ko lang natutunan lahat ng to. Yung mga sa kaluluwa, sa kabilang buhay. Sabi nga nila, minana ko lang lahat yung mga natutunan ko tungkol dito eh. Eh ako, inaral ko na lahat ang pwede kong aralin tungkol sa mga supernatural at yung occult na yan. Eh yung lola ko, medyo traditional yun, pero hindi ko alam kung mag-work. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Ito na yata yung bahay na sinasabi ni Sir Sander. Sigurado ka ba? Parang wala na mga tao dyan eh. Ito mo talaga babarili niya? Hindi, sa bunga nga mo. Saan mo gusto? Boss, tatanong lang. Kataya na to. Tara! Tao po? Lola Magda? Huwag sa akin galing sa salamin.
kayo ang mga kaibigan ni Sander. Bilya, ikaw nga. Pinaghahanap ka na ng mga polis. Dok Bravo, si Dr. Di Bilya. Anong ginagawa mo dito? Relax, guys. Hindi niya ba ako namimiss? Kailangan mo na sumuko. Pinahanap ka na ng mga polis. Pasensya na. Nagparte ko ng manok. Nagkatay ako dyan sa labas. Ah, uh, kayo po ba si Lola Magda? Sinasabi ni Sander, bata ka pa lang, iniikutan na ng maitim na espiritu. Ako, ako nga. Yung itim na espiritu na sinasabi ninyo, kinaibigan niya ho yung stepsister ko. Pati ho yung kakambal ko. Ito ho si Diego. Sinapian na rin ho ng kaluluwang yun. Lola, natatakot ho ako sa kung ano yung pwede Dapat! Niya. Dapat na matakot ka! Para lalo siya magpakita, lalo magparamdam, at lalong gumamit ng mga taong malapit sa'yo! Pagsama pa talaga sila pumunta dito. Ano? Pinapamukha sa kanil kasi natalo niya ako, ha? Sit siya! Nakita mo yun, Black Lady. Gumalaw yung unang kahit hindi ko pa nahawakan. Nagtataka ka pa ba? Eh, di ba dati mo nang nagagawa yun nung kalan mo? Pa? Kahit may katawan na ako, nagagawa ko pa rin. Negative energy, dolls! Yung lahat ng nararamdaman mong masakit at pangit, enerhiya yan. Yan ang nagpapalakas sa'yo. Kaya ipunin mo yung lakas ng galit mo. Gamitin mo yung lakas na yan lamang sa kamay. Ibig sabihin, talagang malakas siya. At ibig sabihin din, gustong gusto niyang kunin ka! Kaya ko nga, Black Lady. Tama ka. <laughs> Kahit mas marami na sila ngayon, kaya ko silang labanan lahat. Oo naman, Griselda. At nandito pa din naman ako. Pag nilabasan ka na lang, Scapula, natatalo ka. <laughs> Kahit na ilang ulit nila akong paalisin, babalik at babalik pa rin ako. Hindi nila ako kaya. Lola Magda, ano yung gagawin namin para mawala siya? Isa lang ang paraan para matalo ang masabang espiritu. Hindi, hindi nila ako matatalo. Ay, isa lang naman ang paraan para magkawa nila. Ano? Secret. <laughs> Simple lang ang paraan. 
para mapalaya sa itim na kaluluwa. Paano ho? Paano ho namin siya matatalo? Kailangan malaman natin ang pangalan niya. Para mapalayas natin at habang itinataboy ninyo, bibigkasin niyo ang kanyang pangalan. Paulit-ulit! 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 Hanggang sa siya ay mawala! Paano ho kung hindi ho namin alam kung ano ho yung pangalan niya? Crisel, kahit kailan ba? Hindi na banggit ni Crisel na Cheska yung pangalan ni Black Lady. Paano po kung hindi namin alam ang pangalan niya? Hindi na po ba namin siya mapapaalis? May isang solusyon ako ang nalalaman. Pero, delikado. Kailangan natin ang, ang tumawid sa kabilang mundo. Lola, handa ho ako. Handa ho akong gawin ng kahit na ano para maprotektahan ko yung pamilya ko. Humanda kayo! Para matuntun natin siya sa kabilang mundo, kailangan natin ng mga bagay na maghahatid sa atin sa kanya. Ajay ko. Una, kailangan ko ng bagay na nahawakan ng taong dinidikitan niya ngayon. Kailangan ko rin ng kampanilya at mga kandila. Pati ng proteksyon, mga rosaryo na nabindisyonan. At huwag niyong kalilimutang magsuot ng itim. Kailangan ko rin ang buhok mo, Crisan, dahil ikaw ang palagi niyang iniikutan. Ang huli, magdala kayo ng bagay na naguugnay o nagpapaalala sa inyo sa isa't isa. Balikan niyo ako bago maghating gabi. Saka natin gagawin ang ritual. Ginagawa mo? Wala. Ano mo ginagawa mo dito? Ah, uh, kasi... Chinicheck lang naman kita. Kasi ayaw kitang mag-isa. Tinitignan ko kung ano na nangyayari sa'yo. Okay na ako. Ayaw ko na may kasama dito. Hindi ba? Kailangan mo lang ng tulong ayaw ko. Ayaw nga sabi, di ba? Hindi ba namimiss ang mama mo? Baka lang gusto mo Umalis ka na. Sabi ko nga. Ano yan? Bakit nagbabalibag ng pinto? Hindi ako mo. Eh, sino? Si Cheska? Ano? Eh, wag ko. Layo niya sa pinto. Alam ko. Alam mo, hindi ka na. Inakabahan na ako dito. Huwag yan. Ito. 
Ito lang ho yung bagay na alam kong nag-uugnay sa aming dalawa niyo. Jekyll. Ah, akala ko tinapo mo na yan. Hahanapin natin ang sinasabi niyong black lady. Pero, sinasabi ko, delikado ito. Ang sino mang sasama sa akin ay maaaring maligaw at hindi na makabalik. Alam mo, Agda, kung magiging delikado ito, ako nalang po isama niyo. Ang kailangan kong isama ay ang pinakamalakas sa inyong tatlo. Sinabi mo, Nori, ikaw ay dinala niya sa dilim. At ikaw naman, Diego, sinapiya ka na niya sa katawan. Ang hindi lamang niya kaya ay ang lakas ni Crisan. Siya ang aking isasama sa kabilang mundo. Sige, Lola Magda. Pero sasama pa rin po ako. Isa lang ang maaari kong protektahan, Diego. Pero... Diego, makinig na lang tayo kay Lola. Ang importante, oras na marinig ninyo ang kampanilya. Diego, Tawagin mo ang pangalan ni Cresan. Ikaw naman, Cresan, hawakan mong mabuti ang papel na nag-uugnay sa inyong dalawa ni Diego. Cresan, kunin mo ang papel, hatiin mo sa gitna at ibigay mo ang kalahati kay Diego. Hinug na ang kabilugan ng buwan. Oras na. May hiwagang pinto. Tinig namin dinggin. Mga gamit namin iyong tanggapin. Kabilang mundo, gusto namin marating. Kami paraanin. Yun ang aming hiling. Sabay-sabay tayo. Hiwagang pinto. Tinig namin iyong tingin. Maraming na gamit. Sana iyong tanggapin. Kami ng mundo, gusto namin marating. O, eto na ha. Nabukod na yung flight natin. Okay na yun yung mga hotel natin doon. Ayos sila. Ayos! kung bagito yung pangalan ni Crisan. Crisan, alam ko nasa panganib ka. Sige na, bumalik ka na dito. Crisan ta Bautista. Diego, ba't walang nangyayari, Diego? Hindi ko alam. Alam ko ikaw yan, Crisel. Di ba gusto mong ibigay ko itong katawan at itong kay Jessica? Panindigan mo kung ano yung desisyon mo. At huwag ka na rin uma na mahanap mo yung Crisel sa buhay mo. Patawarin mo na kami. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na kami. Please, madam. Umuwi ka na. Please, madam. Please, madam.